At isa nga pong uh, kagalangan ang makarating po muli sa inyong kalagitnaan at isa nga pong pribilehyo na ipangaral ang salita ng Diyos sa bawat isa. Naramdaman ko po yung aking kahinaan para sa gawain na ito at bago po tayo magpumpisa ay manalangin muna tayo. O aming Diyos, aming Ama sa langit, Maraming salamat po sa pribilegyo na kayo isang banin at nakilain. At lalo na po, pagbulayan ang inyong salita. Ngunit kami po ay mahina, maski ang inyong pong tagapagsalita at mga nakikinig din, nararamdaman din po namin ang aming kapaguran at kahinaan. Ngunit kayo malakas at makapangyarihan sa lahat. Iadalaanin po namin ang panibagong lakas at alam po namin na pagtagtipo ng inyong mga tao ay kayo inariyan. Kaya yan po ang aming halang at aming mga kapitin, makasama, at lalo na po nang namin namin ang inyong mga salita na ipapahayan. Tulungan niyo po kami sa gawain na yan. At gaya rin po nung naipadalaing kanina, gumawa po na may kalakasan ng banal na Espiritu sa aming kalagit na halang. At nawa, kung aming gagawin ay tumungo lamang sa inyong kaluguran at kapurihan at kayo lamang po ang maitanghal sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Mag-aaral po tayo ngayon sa Psalm 8. Sa Psalm 8. Sa awit na walo. Psalm 8. Pasayin ko po sa aking Bible. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth, who have displayed your splendor above the heavens. From the mouth of infants and nursing babes, you have established strength because of your adversaries to make the enemy and the revengeful cease. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you take thought of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty. You make him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Ito pong tema ng awit na ito na ito is isinulat ni David. God is majestic. Siya ay napakarilag. God is majestic. Yet, He cares for His people. Siya ay nangangalaga sa kanyang mga tao. And He cares for His creation. Gaya ng sinabi sa unang talaka, Our Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth, who have displayed your splendor above the heavens. Tunay nga, na napakarilag ang Diyos. God is majestic. He is the creator, the king, the king of kings, the Lord of lords. He created the heavens and the earth. He created this world. Ito po sanlibutan na ito. Ang buong uh, universe, ang galaxies na ito. Nilalang niya ito. At ito is pamagitan ng salita lamang. Una kung mapapagpapitignan niya sa Genesis, sabi niya, anong una? Let there be light. At nagroon ng liwanag. Nahiwalay ang liwanag sa kadiliman. At ang dilim na li- nahiwalay at nagroon ng liwanag. At ito'y nangyari at naganap sa isang sampit lamang ng salita. At nilalang niya ang sandibutan at ang buong mundo, ang galaxies na ito ng anim na araw lamang. 
Nagkaroon ng uh, sky, sa pangalawang araw, nagkaroon ng karagatan, na-divide yung mga tubig sa itaas at sa ibaba. Pangatlong araw, nagkaroon ng lupain at nagkaroon ng mga halaman. Pangat-apat na araw, nilalang niya ang mga buwan, ang moon, ang sun, at ang mga pituin. At nilalang niya ang mga nilalang sa tubig at mga nilalang sa lupain at lalo na nilalang niya ang tao tayo mula sa alabok ng isang dibutan mula sa lupa kaya ang Diyos ang may ari ng lahat sabi nga sa Psalm 50 for every beast of the forest is mine The cattle na thousand hills is of the Lord. Ang bawat hayop sa lubat ay akit ang, at ang hayop sa libong burul. Ang Diyos ang may-ari yan. Sabi pa sa Psalm 24, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ang Panginoon ang may-ari niyan. Sino itong Diyos na ating sinasamba? Ito ay si Yahweh, si Jehovah. Yan ang sinabi niyang pangalan kay Moises. Sabi ni Moises sa Exodus chapter 3 verse 13 to, to 15. Sabi dito ni Moises, Then Moses said to God, Behold, I am going to the sons of Israel and I will say to them, The God of your fathers has sent me to you. Now they may say to me, What is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, Thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Ako, yaong ako, sinubok ako sa inyo ni ako nga. And we worship a triumph God. There is only one God, a three person in One God. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7. Hear, hear O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. Kaya sa Psalm 93 verse 1 to 2. The Lord reigns His clothed with majesty. The Lord has clothed and girded Himself with strength. Indeed, the world is firmly established. It will not be moved. Your throne is established from of old. You are from everlasting. Walang pinagmulan at walang katapusan. Yan ang ating Diyos. Siya ay hari. He is robed in majesty. Ang pananamit niya ay karilagan. Ang Panginoon ay nananamit ng kalakasan. Siya ang nagpikis ng sanglibutan na ito. Siya ang nagtatak. At hindi siya magbabago ngayon at magpakailan pa man. At ang luklukan niya ay matatag. Matatag. Walang mga kagapi dito. Takila ang ating Diyos na sinasamba. He is majestic. At makikita natin yan sa paglalang niya sa langit at lupa. Sa kalangitan. The splendor of the heavens. Makikita natin yan. Iba't ibang disenyo kung inyong mapapansin ang kalangitan. Iba't ibang disenyo ng ulap sa bawat araw. Nakaiba. At kung pagmamasdan nyo ang karagatan, Makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos, lalo na pag nakikita nyo ang mga pag-alon. Siguro nakasakay na kayo ng bangka o barko. Kung maalon ang karagatan, nakikita nyo ang pagtaas ng inyong bangka. Bisang kinakabahan din kayo. Kung maalon ang karagatan, habang kung maalon, siguro panay ang panalangin ng Lord. Protect me. Huwag saan ang tumaog ang bangka. 
naranasan ko yun kung punta ng dito yung gawain dito sa sa may uh, kay Pastor Chris sa lubang maanod ang dagat to talaga naman uma, umakit yung bangka, yung tubig umahagis sa bangka the untamed power of the sea sino makaka uh, makakatain dyan o kaya magpapapayapa sa karagatan pag ito'y maanod pero ang Panginoong Isus sinabi niya, be still yung maalon na kasalukuyan inaalon, niyuyuga yung baka nila e biglang naging kalma at namangha ang mga apostol sino siya? sino ito? nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos who can tame the seas lalo na yung mga storm surge na yan, siguro napanood niyo sa YouTube yan kung gaano makapangyarihan niya pag pumapasok ang tubig sa lupain. Napakataas. Nagtatakbuhan ng mga tao. At kung tatanawin niyo yung kagandahan ng alikasan, o kaya nasa tuksok ng isang burol, o kaya sa bundok makikita niyo yung kalawakan, yung kalawakan ng lupain. Makikita niyo yung beauty and grandeur of God's creation. At lalo na, kung may pagod, nagdudugo, magtingala niya, nakita niyo, mayroong rainbow o bahaghari. Nakawala na pagod. At nagbibigay sa iyo ng kalakasan. At ikaw, ay nakikita mo ang kadakilaan ng Diyos. At maaaring maranasan mo rin na tunay na kakilaan ng Diyos sapagkat binigyan niya ako ng bahaghari. Ako ay nalulungo, nalulupaypay, pagod sa gawain. Pero nung ako ay tumingala, nakita ko ang bahaghari. At ito ay isang napakagandang tanawin. Nakaka-mangha, nakaka-amaze ang mga gawain ng Diyos. And God gave us the eyes, itong mga mata na ko, to see the beauty of God's creation. Salamat sa Diyos at ang ating mga mata ay maayos. At nakikita natin ang katakilaan at kagandahan ng ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ba isang aksidente lamang na sinasabi ng mga scientific mo, ng mga sinasabi ng mga pantas dito sa sanlibutan na ang dating na ito ay aksidente lamang. Isang malaking putok lamang ito. At ganito ang nangyari. At gumilang ang mga libo-libong taon. Nagkaroon ng living creatures. Hindi totoo ang mga salita na yan. Yan ay kabalian. At sinasabi nila, walang Diyos. Pero in our hearts, and as you see the beauty of this world, the beauty of God's creation, As we look at the sky and the heavens declare the glory of God in our hearts. Mayroong Diyos. Mayroong Diyos na lumalang dito at lumalang sa akin. Sabi nga ng isang awiti, O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words, the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Kasi nakikita na natin yan eh. Lalo na yung mga pinapadala ng mga, uh, ng mga mariner, yung mga, sa mga space vehicle na mga surveillance nila sa iba't ibang parte ng uh, galaxies panang ano, ng uh, universe natin. Nagpapadala yan ng mga litrato, pictures, at nakikita natin na nakamangha itong ginawa ng Diyos dito sa universe na ito at sa mundong ito. Kaya ang masasabi ng lumika ng awit nito, Then sings my soul, my Savior, God to be. How great thou art, O Lord. 
Kaya nandito rin sa salita na ito, How majestic is your name in all the earth? At sabi nga sa Genesis, nilekha ng Diyos ang tao. Sabi nga doon, sinabi ng Diyos, Dalangin natin ang tao sa ating darawan, ayon sa ating wangis sa Genesis chapter 1. Ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa impaprawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusat na nagsisipusat sa ibabaw ng lupa. At nilang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, nilalang niya. Sila na lalaki at babae. So yung nakakabanga ang paglalang ng Diyos sa tao. Tayo, hindi na tayo ng Diyos. Nakakabanga na tayo may kaisipan, may karunungan, Nakaka-appreciate tayo ng kagandahan dito sa sandigutan, kagandahan sa bawat isa. Meron tayong moral likeness na ibinigay ng Diyos. Nandiyan ang pag-ibig, compassion. Saranasan natin yan, mga emosyon sa ating kalaoban. Nakakabangha. At tayo mula sa alabok lamang. Ha? We are created from the dust. Mula sa alabok, pinorma ng Diyos ang tao at hiningahan. At siya'y nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng kanluwa. Alam niyo, nung pinag-aaralan ng siyensya, ang tao, alam niyo po yung human brain ninyo, itong utak natin, meron po 10 billion na nerve cells na nandyan. Yung utak na yan, ganito lang siguro yan. Sabi na ka, ito ba utak? Ganun na. Lalo na magkag siya po. Pero ang utak mga ganun lang. Ako lang po. Para daw taho. Ha? Ito may isang pong bilyon na cell sa loob niyan ng itong utak. Nagko-coordinate, nag-i-interact. Kaya nagpa-function. Yung ating mata, Merong 100 million receptor cells sa bawat retina. Maraming mga nerve cells. Billion. Billion ang kalkulasyon. Pag kayo tumingin, bigla may kalkulasyon niya at babalik sa atin yan. Yung tinitingnan natin. Napakabilis. Mabilis pa sa segundo. Kaya tayo nakakakita na maayos. Pero lang, kung may grado na ating mga mata, katulad natin, pag lumatan ka, Nagkakagrado na ang mata. Mabilis yan ang kalkulasyon niya per second. May mga optic nerves na napakaligit. Kaya nga pag inooperahan ang mata, napakakapal ng mga ginagamit ng doktor na parang yung sa nag-aayos ng relo. Mahaba yun ang ginagamit. Dalawa pa yan. Yung ating skin, yung ating balat, no? may 2 million tiny sweat glands. At for every 3,000 square per square inch to regulate your temperature. Ganun katindi. Nakakamang na itong balat natin. Yan, no? Yung mata. Yung ating puso, Tumitibog, ng, tumitibog ito ng may average of 75 times per minute. Ito'y tumitibog ng 40 million times per year. Or 2.5 billion times pag kayo ay 70 years old na. 2.5 billion times. Pag umabot ka na ng 70 years old. So, Ako yung 60 years old na, may 1 billion na. 1 billion times na tumibok ang puso ko. At ito yung bumobomba ng tatlong galon, tatlong libong galon na dugo per day. 3,000 gallons of blood per day. Sipin na lang nyo yung pagtibok ng puso natin. 
sa bawat minuto. Eh, lima, pinumpot limang tibok yan. Pumalya lang ng isa yan. Delikado ka na, kaibigan. Isang palya na, delikado. Sabihin ng mga kabatid sa lahat, bata sa ako, matagal ba ang tibok na ang puso ko? Salamat sa Diyos. Pero huwag kayo pa kaya para kasiguro. Minsan, may bata pa, magugulat kayo. Bakit nagkasakit sa puso niya? Bata pa yan ha. Ba't si, si brother ka nito? 70 years old na yan ha. Hindi ko nagkakasakit sa puso niya. Well, God knows everything. Yung ating digestive system, contains 35 million glands. Ito'y nagsisikrit ng juices para tunawin yung pagkain na kinakain natin. Yung mga nabanggit ko, hindi pa kasama yung mga lungs, yung mga digestive organs, at yung mga muscles sa katawan, lalo na yung skeletal system natin. Ganyan kalaki na ang paggawa ng Ganon katindi ang ganyang kaisipan. Ganon ka-precise, accurate yung kanyang mga gawain sa atin lamang kung susuriin yung nakakamangha. Kaya nga sabi sa Psalm 139 verse 14, I will give thanks to you for I am fearfully and wonderfully made Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Kaya ito sa isang awitin na Who I Am by John Marco. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light? The way for my ever wandering heart, wandering heart, palaboy. Ito ba'y dahil sa akin, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are, si Lord. Tutusin, sabi niya, I am a flower quickly fading here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean. A vapor singaw in the wind. Eh, yan din ang sinabi ng salita ng Diyos. Tayo parang singaw lamang. But the Lord cares for us. He knows our hurts and He knows our problem, our concern. If you are in the Lord Jesus Christ, the Lord knows your name, and your name is written in the book of life. Kung tayo ay singaw lamang, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Baka tayo ay maihip na lamang. And yet, tayo binigyan pansin ng Diyos. Bagaman tayo walang halaga, mga alabok. Binigyan pansin niya ang kanyang mga tao. Bagaman tayo yung mga alabok naman. Kung titignan natin ang kabuhan, ang ginawa ng Diyos dito sa Sandiputan, at sa buong kalawakan, kung tayo ay nasa himpapawid, nasa taas, kung kayo ay sumasakay ng aeroplano at kayo ay dumungaw sa bigtana, eh wala na kayong makikita kung minsan na may tao ba dyan sa ilalim ko na. Wala ka na magtatanong na tao doon. Parang wala na. Puro criss-cross na lang yan o kulay green. Minsan natatabunan pa ng ulap. Tinisip natin, how God 
or the Lord of Lords could care for us. At tayo ibigyan ng pansin. Tayo mga makasalanan. Kung itingnan nyo mga nakaraan natin, malamang sa bawat isa, kung saan tayo nanggaling, tayo mga makasalanan. Dapat ka bang mahalin gaya ng isang palabas? At tayo mapagmalaki. Nakakalungkot. Tayo mga tao mapagmalaki. Mayayabang. Mga mayayabang. Mga alabok lamang na nagmamataas. Mga dumi. Kaya nga may mga tao na nagsusuot na Gucci, nagsusuot, nagdadala ng bag na Prada, pero alabok ka lamang. O kaya nakasakay sa magagandang sasakyan. Alabok ka lamang na nakasakay sa isang sasakyan. Alam mo ka lamang, ngunit mapagmataas ka. Alam mo ka lamang at sinasabi mo walang Diyos. At sa mga alam mo na yan, binigyang pansin ng Diyos ang kanyang mga tao. Bagamat sila'y makasalanan pa, sila'y iniligtas ng Diyos. Iligtas niya ang kanyang mga tao bagamat sila'y lubok sa kasalanan. Ipinagkaloopan niya ang kanyang buktong na anak. At siya'y ipinakyo sa krus at namatay sa krus ng kalbahan. Siya'y bumaba dito at nagkatawang tao Sipin na lang yun. Kunyari si Bill Gates, pinakamayaman na tao, titira kaya yan dyan sa may coastal area. Lalo na doon sa mga gilid noong ano, yung Manila Bay, may sabi mga bahay doon sa ilalim. Si Bill Gates kaya makatira mo. O kaya tumira doon sa may tondo area yun nakamahirap na lugar sa Smoky Mountain, yung jumping area ng basura. Si Bill Gates kaya, titira ng gano'n. Eh, napakayaman nun eh. But the Lord of Glory, the Son of God, came down and became and come into the flesh. Nakataong tao, isinilan mo. Biluwan ni Maria, Virgin Maria. Iluwal na sanggol. Ang sanggol, napakahina nun. Ang isang sanggol, mahina. Kailangan siyang alagaan, pakaini, buhati. Napakahina ang isang sanggol. At yan ang pinagdahanan ng Panginoong Isok Kristo. He condescended ng pakababa iniluwal na sa gol, iniluwal sa sabsaban, hindi naman iniluwal sa hotel o sa hospital. Ang magulang niya, ang tatay niya, karpintero. Hindi naman siya sa karihan ng Jerusalem, ang kanyang angkan. Tunay nga na tayo binagyang pansin ng ating Diyos. Kaya kung kayo nasa Panginoong Isok Kristo, huwag kayong magyabang, huwag kayong magpataas. Ito'y biyaya niya lamang, kaya kayo'y nakakilala sa takilang Diyos. At yung mga mayayabang na wala pa sa Panginoon, darating ang araw, kung ikaw ay malakas, Tatanda ka rin, pagkakasakit, manghihina, at babalik sa alam mo. At 
at ang mga tao ng Diyos. Kung sila'y manghina, tumanda, ang Diyos ay nariyan bilang kanyang gamay. At hindi pa magtatapos ang kanyang kaligayahan sapagkat in the presence of God, there is fullness of joy. Mga kasama ko ang Diyos sa kanyang kaharihan. Kaya nga nakakalungkot ito mga nagsasabi na walang Diyos, mga unbelievers, mga atheists, mga pre-thinkers, mga humanists, nakakalungkot ang kanilang kainatlan. Kaya nawa, maipahagi natin ang katakilahan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang ibanghelyo. Sapagat ganyan ang naging tugon ng Diyos sa kanyang mga tao. Tinugon niya ito sa pamagitan ng krus ng Kalbaryo. At nakita natin sa krus ng Kalbaryo ang pabor at habag ng Diyos sa kanyang mga tao. At siya ay naging tao, nagkatawang tao, at ipinala, pinamalas niya, lalo ang kanyang kadakilaan sa kanyang kahinaan. Bilang mga tao, tayo mga mahihina lamang. Ngunit, dito ipinamalas ng dakilang Diyos ang kanyang kahinaan at ipinakita rin niya ang kanyang kalakasan. Bakit po? Mula sa kanyang kahinaan sa pagkakatawang tao at sa kanyang pagpapato sa krus ng kalbaryo, ipinakita niya ang kanyang kalakasan at siya ay nagtagumpay mula sa kanyang mga kaaway. Sapagkat nang siya ay nagkatawang tao at nagpapako sa krus ng kalbaryo, nagtagumpay siya sa kanyang mga kalaban sapagkat nagkaroon ng kapatawaran sa kanyang mga tao. Iniligtas niya ang kanyang mga tao at siya ay nagtagumpay sa kanyang mga kaaway. Akala ni Satanas. Nung napako ang Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo, akala niya siya ay nagtagumpay na. Pero hindi. Sa pagandahin sa pagpapako ng Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. E yan ang tumubos ng kasalanan ng kanyang mga tao. Akala niya, tagumpay na sapagkat ilang beses siyang tinukso ang Panginoong Isus sa ilang na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan at huwag na siyang magpapako sa krus. Pero hindi nangyari yun sapagkat sinunod ng Panginoong Isus Kristo ang kalooban ng kanyang Ama, ang Diyos Ama, na siya'y dumaan sa pagpapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sa Harleen ang Getsamani, sabi niya, Uh, kung meron pa bang ibang daan, take this cup away from me, but your will be done. Not my will, but your will be done. Mahirap ang dinaanan ng Panginoong Isus sa krus ang kalpa. Napakahirap ang kanyang hiranas, naranasan doon. Kung totoo si itong siya nakapapo sa krus ng kalbaryo, Pwede niyang sabihin, tama na, ayoko na. Gugunawin ko na ang mundo. Kayo mga tao, mga sutil, tama na, wala na. Pero siya ay nagpatuloy sa kanyang misyon, nagpakasakit sa krus ng kalbaryo. Siya ay namatay sa krus ng kalbaryo. Pinukot siya sa mga tao, kung ikaw ay Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. at hindi ang ginawa ng mga tao. Pero sa pamagitan ng kanyang kahinaan, nakala ng mga diablo, tapos na. Hindi niya magagampanan ang kanyang misyon. 
pinamalas niya mula sa kanyang kahinaan, ito ang daan ng katumpay. Kung titingnan nyo sa lumang tipan, kung paano mula sa kahinaan nagtugumpay ang mga tao ng Diyos, tignan nyo si, si Gideon. Tatlong daan tao lamang ang lumaban sa pukbo ng Midianites. 300 lamang sila ang dalalang nila ay yung sulok at yung trompeta, yung horn. Sila ay nanaig sa ukbo ng Midianites na mas marami pa sa kanila. Yung walls of Jericho, bumagsak. Anong ginawa ng mga tao ng Diyos? Umigot ng isang beses for six days at sa ka-anim ka at sa ikapitong araw, umigot ng pitong beses at nagtotrompeta at sumisigaw. At sa ikapitong araw, bumagsak ang walls ng Jericho at nagapi nila ang Jericho. Si David, yung slingshot lamang, tinalo niya si Goliath. Ito yung mga mahihina. Ang Panginoong Yesus nagtagumpay sa pagpagita ng kahinaan. Kaya, kukunti tayo rito. Isipin nyo, kukunti lamang ka. Mahina kami. Kaya yung malakas. Kapag na, if the Lord is with us, we have strength. And our strength is from God who created the heavens and the earth. Sabi nga ng Panginoong Isus sa sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 11 And he has said to me, My grace is sufficient for you for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties for Christ's sake. Sabi niya dito, for when I am weak, then I am strong. Kaya kapatid, Kaibigan, nangihina ka ba? Mahina ka ba? May takot ka ba? Baka nakalimutan ko lang mananami. Did you call upon the Lord? Did you dwell on your weaknesses? Yan na lang pa ba pinag-isipan mo? Napakahina ako. Ay, ayoko na maging mahina. Call upon the name of the Lord. Pagpalakas ka sa kanyang salita, tingnan mo ang kanyang mga pangako. Sabi nga, sa talata, magpalakasan ang bawat isa ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Sana kapatid, hindi ikaw ang dahilan ng panghihina ng isang kapatid. E kung ikaw ang dahilan, kama, eh, magbago ka na magsisi ka at lumapit ka sa Panginoon. Sana hindi ikaw ang dahilan ng pangihina ng kapatiran. Sana ikaw ang dahilan awa ng kalakasan ng kapatiran. Sabi nga sa atin, tayo magkalakasan. Sana hindi tayo ang dahilan ng pangihina o tayo nakaka-contaminate ng panghihina. Our strength is from the Lord. Kaya nga sabi ng sandibutan, sa paningin ng sandibutan, ay mahina yung si Kristo. Yan ba tagapagligtas nyo? Ipinako nga yan sa krus eh. Ganyan ba inyong tagapagligtas? Yan ang mga pareseyo. Sabi ng mga pareseyo, Kung ikaw ang Mesias ay bumaba ka sa krus, iligtas mo ang sarili mo. Initingnan ng sandibutan, ang ating Mesias ipinapo sa krus. Hindi niya ba ang Mesias? Mahina. Napapo sa krus eh. 
Kasi iniisip nila, ang tunay na misaya ay yung may mga armas. Yung nakasok, nakasakay sa kabayong puti, na matikas na kabayo, yung mga Arabian horse na malalakas, mga powerful horses, at may mga armas. But from the weakness, from, but from weakness, our Lord triumph over His enemies. Nagtugumpay ang ating Diyos sa Kanyang mga kalaman. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 25, The foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Our God is a majestic God. Our God is strong. Kaya sabi sa isang awitin, When I think of God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Sabi pa niya, Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. At sinabi pa sa awitin niya, When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim how great thou art. Babalik ang ating Diyos, ang Panginoong Isus. Siya'y darating muli ang kailan, hindi natin alam. Nawa! Ay handa. At masasabi sa atin na ating Panginoon, well done. Well done. I serve you. Ana, pero na masasabi sa atin sa alalahan ni natin sa so John 15:16, John chapter 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you will go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of, of the Father in my name, He may give to you. This I command you that you love one another. Tayo itinawag ng Diyos kung kayo nasa Panginoong Isus para ipahayag ang kanyang ibang helyo. Tawa, bahagi natin ang kanyang ibang helyo. Hindi natin alam ang baka masisira natin ay kanyang mga tao. Sana hindi tayo magsawa sa pagbahagi ng ibang helyo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sabi pa sa Deuteronomy 7, The Lord did not set His love on you, nor choose you, because you were more in number than any of the peoples. For you were the fewest of all the peoples. But because the Lord loved you and kept the oath which is worth to your forefathers, the Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps His covenant and His loving kindness to a thousand generations with those who love Him and keep His commandment. Then yung mga tao ng Israel, sila'y nagmamataas dahil sila'y mga tao ng Diyos. Pero walang katangian sa kanila na dapat ipagbalaki nung sila ay pinili ng Diyos. Ito ay 
sovereign will of God na sila yung pinigil. Kaya nawa sa mga tao ng Diyos na narito. Huwag tayong magpataas at tayo nakakilala sa Panginoong Isus. Ito ay kanyang biyaya na mag-alalaanin natin ito sa bawat araw. It is only by the grace of God that we come to know the Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi inalis ang kaliski sa ating mga mata, hindi tayo makakakilala sa Kanya. At malamang, kung wala tayo, kung hindi inalis ang kaliskis na yan, wala tayo sa lugar na to. Nandun tayo, lugbok sa ating kasalanan. Nandun, gumagawa ng kasalanan. Nandun pa siguro tayo, kung kayo'y babaero, nasa kulasisi nyo ngayon. Kung kayo'y magnanakaw, naghahanap kayo kung sinong mananakawan. O kaya, kung kayo'y estudyante, magnanakaw kayo, nasa dorm kayo, bantay, salakay kayo ngayon sa mga kasama kayo sa dorm. At siguro, kung wala pa kayo sa Panginoon, nandun kayo sa bahay nyo, wala si mama at si papa nyo, nanunood kayo ng mga malaswang panuuri. O kaya bumibili kayo ng magazine ng mga malaswang bagay. At kayo'y nagtatago at nagtatago at kayo'y nasa kaniniman. O kaya'y nasa chismisan. Nandun, nagchichismis pa. At wala kayo rito para makinig ng salita ng Panginoon. Nawa, may the Lord bless His word in our hearts. Sana, this will more give us the motivation by His grace to be of lowly mind, to be of a humble mind, gaya ng ginawa ng Panginoon Jesus Christ. Diyahin natin ang Panginoong Jesus sa ating mga gawa niya. Ayaw po'y manalangin ko. O aming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong biyan. Maraming salamat po sa inyong kaligtasan. Maraming salamat po na ipinagkalog niyo ang inyong buktong na anak. Maraming salamat po na mayroong kapatoran sa kasalanan. Maraming salamat po sa inyong salita sa pagkandito sa kikita natin ng inyong mga biyaya at ang daan ng kaligtasan at ang daan ng matuwid na buhay. At nakikita po namin dito kung paano pumasok sa magkikit na daan. O Lord our God, how majestic is your name. How great thou art, O Lord. In Jesus' name,